నేను ఒక ఒక పల్లెటూరు చూసిన వాడిని నా చదువు అంతా కూడా సర్కారీ చదువు చదువు అయింది నేను ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టిన తర్వాత ఎనభై ఐదు ఎనభై ఏడు లోపల ఒకటి కూడా సెలెక్ట్ కాలేదు అయ్యో ఒక ఎందుకు కాకపోయిన రో అని నేను కరెక్ట్కి వెళ్ళాను అసలు ఐఐటి లోపల ఏ పుస్తకాలు ఫాలో అవుతారో చూడాలని ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్తే కరెక్ట్పూర్లో సూకర్ను అప్పుడు ఎత్తున్నదో దాని తర్వాత రెండేళ్లకు పన్నెండు మంది లోపల నుంచి ఆరుగురు ఏడుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆ సెలెక్ట్ అవడం మొదలుపెట్టింది కాబట్టి అదే ఎత్తున్నదో పెద్దగా కానీ మేము తీసుకునేది మాత్రం నూట ఇరవై మందిని ఆ నూట ఇరవై మంది కోసమై ఒక పదివేల మంది పరీక్ష రాసేది కాబట్టి దాని మీద డకన్ క్రానికల్ వాళ్ళు ఒక సెటైర్ కూడా రాశారు ఆనాడు ఎంట్రన్స్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఈ మాదిరిగా ఒక చరిత్ర అది నాకు నాకు పిల్లలు ఎత్తుందో కొన్ని చాలా కొత్త విషయాలు నేర్పారు మీరు ఎప్పుడు వస్తారా అని అడిగాను మీరు కాలేజీకి పోకముందు మేము వస్తామని అన్నారు కాలేజీకి పోక ఎప్పుడు పోతారు కాలేజీకి అని అడిగాను నేను ఎనిమిది గంటలకు పోతాం సార్ ఎనిమిది గంటలకు మనం ఎప్పుడు వస్తారా అని చెప్పారు మీరు చెప్పండి సార్ ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు అంటే అంటే నేను నేను మిస్టివస్గా అన్నాను కదా అంటే నాలుగు గంటలకు వస్తారా అని అని వస్తాం సార్ అన్నారు అంటే తెల్లవారుదాన రావడం ఆనాడు ఎత్తున్నదు చలికాలంలో కూడా చలి అనకుండా దీక్షతో అనేది వచ్చి చాలా కష్టపడ్డారు ఈనాడు చాలా పై పొజిషన్లో వచ్చారు ఉన్నది ఓ మూడు నాలుగు వేలు మంది ఉన్నారు అందరూ ఫారెన్లోనే ఉన్నారు అందరు నేను న్యూయార్క్ నేను అమెరికాకి వెళితే ఇక్కడికన్నా ఎక్కువ మంది ఎత్తు నాకు అక్కడ నాకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కానీ నేను ఇండియాలోనే ఉంటాను నేను ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ విద్యా విధానం ఇంకా బాగుపడవలసినది కాబట్టి నా దేశంలో నేను గడపాడని ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చానని మాత్రమే చెప్తున్నాను